அஞ்சல் வேல்மாலை இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான அஞ்சு செக்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு வாங்க பாக்கலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் ஒவ்வொரு யோகாக்கும் ஒரு ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க இப்ப நம்ம பண்ண போற யோகானால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் வாங்க குட் ஈவினிங் வியூவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்ல நம்ம சைல்டுஹுட் பேஸ்ட் ஆஃப் ஆசனாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதாவது ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கான ஆசனா அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்றதுக்கும் பிளஸ் அவங்களுடைய மெமரி அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குமான ஆசனங்களை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அது கேட் காம்பினேஷன் ஆசனா அதாவது அவங்களுடைய லெக் மூமெண்ட்ஸ் இன் அண்ட் அவுட்டில் வந்து கேட் பொசிஷனில் எப்படி பண்ணுறது அதனால் என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வஜ்ராசனாலேருந்து நம்ம மஜ்ஜரி ஆசனா கேட் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம் ஸோ நீங்கள் ஆன்ஸ் வந்து மெஷர்மெண்ட் வைக்கிற மாதிரி தான் உங்களோட எல்போஸை நீக்கு முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் பிளேஸ் பண்ணணும் இது வந்து பாடியோட மெஷர்மெண்ட்க்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உங்களோட மிடில் ஃபிங்கரை ஃப்ளோரில் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுடைய ரிஸ்ட்டை கொண்டு வந்து அந்த மிடில் பொசிஷன் பிளேஸில் கொண்டு வந்து வச்சு ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுடைய பாடி அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு கண்டினியூஸ் மூமெண்ட்ஸ் நம்ம லெக்கோட சர்க்குலேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு உங்களுடைய ரைட் லெக்கை மூவ் பண்ணலாம் உங்களுடைய ரைட் நீ ஃப்ரண்டில் நல்லா கொண்டு வந்து முட்டி எந்த அளவுக்கு தலைக்கிட்ட கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து டச் பண்ணணும் டச் பண்ணிவிட்டு த சேம் வே கால் பின்னாடி நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது நெக்கும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ அதை கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் அகெயின் லெக்கை ஸ்லோவாக நீ பெண்ட் பண்ணி ஹெட்டை உள்ளே லாக் பண்ணுங்கள் எக்ஸேல் ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் எக்ஸேல் நீ பெண்ட் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு வாங்க இப்போ இன்ஹேல் பண்ணி லெக்கை ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம் ஸ்லோவாக லெக்கை ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம இப்போ லெஃப்ட் லெக்கில் பண்ணலாம் லெக்கை நல்லா பின்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க இன்ஹேல் எக்ஸேல் ஸ்லோவாக நீ பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்ஹேல் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸேல் நீ பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு உள்ள ஹெட்டும் லாக் ஆகணும் இன்ஹேல் ஸ்லோவாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க எக்ஸேல் திரும்ப ஒரு வாட்டி லாக் பண்ணிக்கலாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம சைல்ட் போஸ் பாலாஸ்னால வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் என்ன நம்ம கேட் பொசிஷன் மஜ்ஜரி ஆசனால நீ இன் அண்ட் அவுட் மூமெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணங்கள் இந்த ஆசனா பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அப்டாமினல் பொசிஷனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஏன்னா இன்னைக்கு சைல்டுஹுட் டேஸில் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ் பர்டிகுலராக ஃபுட் கான்ஷியஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது அவங்க ஹெல்தி ஃபுட்டை சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ ஜங்க் ஃபுட்ஸு அண்ட் அதிகமான ஆயிலி ஃபுட்ஸை தான் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க அண்ட் கரெக்டான டைமுக்கு அவங்க ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறதும் இல்லை அவங்க வந்து ஸ்நாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இன்டேக்காக எடுக்கக்கூடிய மெயின் ஃபுட்டை வந்து எடுக்காமல் விட்டுடுறாங்க இதனால் அவங்க ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய வருது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே ஒபிசிட்டி அப்படின்ற ப்ராப்ளமும் வர ஆரம்பிச்சிடுது அவங்களுடைய ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் அதாவது ஒரு சிக்ஸ்த்து செவன்த்துக்கு அப்புறமே வந்து கேர்ள்ஸ் சீக்கிரமாக மெச்சுரேஷன் பீரியடையும் வந்து அட்டைன் பண்ணுறாங்க இந்த காரணத்தினால அவங்க ஃபிசிக் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த கேட் பொசிஷன் ஆஃப் லெக் மூமெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்டமென் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் சைமல்டேனியஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேக்கில் அவங்களுடைய வெயிஸ்ட் லைன்லேருந்து தை மசல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மூமெண்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கம்ப்ளீட்டாக அந்த நர்வ்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகி கான்ட்ராக்ட் ஆகும் பொழுது நமக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் போடக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை கம்மி பண்ணி கொடுக்குது ரெண்டாவது கேலரிஸ் பேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மூமெண்ட்ஸ் மூலயமா அவங்களுக்கு எந்தெந்த பார்ட்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஆங்கிள் நீலேருந்து ஆங்கிள் பாட் தரையில் இருக்கும் அவங்களுடைய ஆம் பொசிஷன் உள் 
உள்ளங்கை வந்து தரையில் பிளேஸ் ஆகிருக்கும் இதனால் அவங்களுடைய ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் செகண்ட் திங் வந்து அவங்களுடைய நெக் மூவ்மெண்ட்ஸ் இன் அண்ட் அவுட்டில் இருக்கும் ஸோ தைராய்டு இன்னைக்கு நிறைய பசங்க நிறைய அடல்ட்ரிஹுட்லேயும் வந்து ஒபிசிட்டி அதிகமாகிறதால அவஸ்தப்படக்கூடிய முதல் ப்ராப்ளம் தைராய்டு தைராய்டுன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வர்றதுனால அவங்களுடைய ஃபிசிக் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுது அவங்களுடைய வே ஆஃப் திங்கிங் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி டென்ஷன் ஆகுறாங்க ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக அவங்களால எதுலேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியறதில்ல ஃபோக்கஸிங் பாயிண்ட் கம்மி ஆகிடும் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் இன் அண்ட் அவுட் லெக் மூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் முட்டி மறக்கும்போது எக்ஸேல் அண்ட் கால் நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது இன்ஹேல் பண்ணும்பொழுது அந்த அப்டாமினல் ப்ரீதிங் கம்பைன் ஆகிறதால உங்களுடைய மைண்ட் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய பிராணா லெவல் வந்து கரெக்டாக சேனலைஸ் ஆகும் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த மஜரி காம்பினேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதை நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மெமரி அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி தைராய்டு ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் இன்னொரு பயனுள்ள யோகா போஸ்டரோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக் பாருங்கிராம் பார்வோன்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம் லெண்டுன்னு ஒரு வார்த்தை ஓன்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோமே அந்த ஓ புரிஞ்சுதா அது என்ன ஓ போங்க அவ்வளோவா ஆ புரி புரியலையா சரி அது கடன் வாங்குகிற விஷயமாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க இப்படி யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் பழைய காலத்துலலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் அதை பற்றி யாரும் கவலையும் படுறதுக்குன்னு வச்சுங்களேன் முன்னாலாம் ஒரு கடன் வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸ் ஐயோ கடன் வாங்கிட்டோமே கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கும் ஆமாம் முன்னாலாம் ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க இப்படி யாராவது சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்க அந்த காலத்து ஆளுங்கள்லாம் யாராவது சொன்னாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் இதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் யாராவது சொல்லுவாங்க ஐ ஓ யூ எ லாட்டும்பாங்க ஐ ஓ யூ எ லாட் அப்படின்னு அர்த்தம்னா நான் உனக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன்னு அர்த்தம் நான் உனக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஐ ஓ யூ எ லாட் அப்படின்னா நான் உனக்கு மிகவும் கடன் பட்டிருக்கிறேன்னு அர்த்தம் இது வந்து ப பணம் இல்லைங்க அதனால் நன்றி கடன் அர்த்தம் அது எடுத்துக்கணும் ஒரு சில பேர் ரொம்ப ஓவராக சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள் செஞ்ச உதவிக்கு என் தோலை செருப்பாக தைச்சு போட்டால் கூட தீராது சார் கடன் வா ஏன்னா நம்ம தோலை செருப்பு தைக்க கூட லாய் கிடையாது ஆடு மாடாக பிறந்தால் அதுக்காக லாய்க்குங்க நம்மளுக்கு அது கூட லாய் கிடையாது அதனால் சொல்கிறாங்க பொழுது அதனால் ஐயோ இவ லாட்னால் நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் சரி இப்போ விஷயத்துக்கு வரலாமா அவங்கிட்ட கடன் வாங்கினா உருப்பிட முடியாது உருப்பிடாத முடியும் ஏண்டா அவன்கிட்ட போய் கடன் வாங்கின அப்படின்னு கேட்கணும் உன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஒருத்தர்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டான் நீ ஏன் அவனிடம் கடன் வாங்கினான்னு கேட்கணும் நீ ஏன் கடன் வாங்கினாய் ஏன் கடன் வாங்கினேன் எப்படி சொல்லலாம் இது பாருங்க ஒய் டிடியோ பாரோ ஏன் கடன் வாங்கினேன் அவங்ககிட்ட ஏன் கடன் வாங்கினேன் ஒய் டிடி பாரோ மணி ஃப்ரம் ஹிம்னா அவங்ககிட்டேருந்து ஏன் கடை வாங்கினேன் ஏன் பணத்தை கடை வாங்கி இந்த மணி போடலன்னா கூட ஒய் டிடி பாரோ ஃப்ரம் ஹிம் ஒய் டிட் யூ பாரோ ஃப்ரம் ஹிம் என்றால் அவனிடம் ஏன் கடன் வாங்கினாய் பாரோனா கடன் வாங்கினேன் புரியுதா ஒய் டிட் யூ பாரோ 
மணின்ற போட்டால் போடலாம் என்ன விட்டுலாம் கடை வாங்குறது தானே என்ன எல்லாம் படம்னா எது எது வேணாலும் கடை வாங்கலாம் எது வேணாலும் வாங்கலாம் பணமாக இருந்தால் மணியும் போடுங்க ஓய்வு விளாட்டு எடுத்துட்டுமா அடுத்து நீங்கள் தான் சொல்லணும் கரெக்டாக சொல்லணும் ம் டைம் இருக்குது ஏன் அவனுக்கு கடன் கொடுத்த தெரியல அவன்கிட்ட கொடுத்தா திரும்பி வராதுன்னு அவன் எனக்கு ஏன் கடன் கொடுத்தாய் அவனுக்கு ஏன் கடன் கொடுத்த கடன் வாங்கினா பாரோ ஆமாம் அப்படியே நோட் புக்கை பேர் என்ன கூட ஒரு பக்கம் பேர் என்ன கூட கரெக்டாக இருக்கும் அங்கே எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் வாக்கிய தமிழ் சொல்லணும் ஓய்டிட்டு பாரோனா கடன் ஏன் வாங்கினேன் ஏன் கடன் கொடுத்த எப்படி கேட்பீங்க அவனுக்கு ஏன் கடன் கொடுத்தாய் எப்படி கேட்பீங்க உங்களுக்கு வசதியாக நான் ஓய்டிட்டு கூட போட்டேன் ரெண்டே ரெண்டு வாரத்தை போட்டு ஃபுல்ல பண்ணும் என்ன சிம்பிளா சொல்லுங்களேன் லெண்டு புக்கை பெருட்டி பாருங்களேன் பாரோனா கடன் வாங்கு லெண்டுனா கடன் போடு ஓனா கடன் போடு இந்த ஓ தான் முடிச்சாச்சு பாரோனா கடன் வாங்கு லெண்டுனா கடன் கொடுத்துரு புரிஞ்சு போச்சா அது எழுதிங்களா ஓஐடிடியூ லெண்ட் ஹிம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் அவனுக்கு கடன் கொடுத்தாய் எழுதிங்களா மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி என்ற அகிலத்திற்கே அருளொலி காட்டி வருகின்ற மரணமில்லா பெருவாழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வல்லல் பெருமானை பற்றி இன்று நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் ஒரு தாயினுடைய மணிவயிற்றிலே பிறந்தவர் தான் ஒரு குழந்தையாக வளர்ந்து ஒரு இளைஞனாக நிலிருந்து சுத்த தேகம் ஞான தேகம் பிரணவ தேகமாக மாறி முத்தேக சித்தி பெற்ற ஒரு மாபெரும் புனிதராக உயர்ந்தவர் வல்லல் பெருமான் திரு அருட்பா என்ற அற்புதமான தெய்வ பணுகளை வெளியிட்ட ஒரு ஆண்மனேய அருளாளர் எவ்வுயிரும் தன் உயிர் போல கருதியவர் வாடிய பெயரை கண்டபொழுதெல்லாம் வாடினேன் என்று வாடிய வல்லல் பெருமான ராமலிங்க அடிகளார் இறைநிலைக்கே சென்றவர் மரணமிலா பெருவாழ் வாழலாம் என்று சொன்னவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர் உலகத்திற்கே அருள் ஜோதியை ஏற்றியவர் அப்பேற்பட்ட ஒரு மா பெரும் மனிதர் என்று சொல்லக்கூடாது இறை அருள் பெற்ற ஒரு புனிதர் என்றே சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு இறைநிலை அடைந்த வல்லல் பெருமான் ராமலிங்க அடிகளார் எப்படி ஒரு தெய்வமானார் சிந்தித்து பாருங்க எவ்வுயிரும் தன் உயிர் போல் கருதியவர் எல்லா உயிர்களையும் தன் உயிராக பாவித்தவர் வல்லல் பெருமான் ராமல ராமலிங்க அடிகளார் ஜீவகாரணி ஒழுக்க மனுமுறை கண்ட வாசகம் எப்பேற்பட்ட அற்புதமான நூல்கள் அருமையாக அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறுயிர்க்கெல்லாம் அன்பு செய்யல் வேண்டும் என்று உலகத்திற்கே அன்பை போதித்தவர் அருள் ஒளியை பரப்பியவர் தயவு நெறியை உலக மக்களுக்கு சன்மார்க்க நெறிதான் உயர்ந்த நெறி என்று வலியுறுத்தியவர் நம்ம எல்லாம் அன்பே பிரதானம் அன்புதான் இறைவன் என்பதை நாம் உணர வல்லல் பெருமான் காட்டிய அந்த சன்மார்க்க நெறி உயர்ந்த நெறியாகும் பார்த்தீங்க சொன்னால் ஒரு சாதம் கூட கோயிலுக்குள்ளே போச்சுன்னா பிரசாதமாகி விடுகிறது ஒரு தண்ணீர் கூட கோயிலுக்குள்ளே போச்சுன்னா தீர்த்தமாகி விடுகிறது நம்ம ஒரு சாதாரண பயணம் கூட ஒரு கோயிலை நோக்கி சென்றால் யாத்திரையாகி விடுகிறது ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட கோயிலுக்குள் நுழைந்தால் அவன் இறையொருளால் புனிதனாக மாறிவிடுகிறான் ஒரு சாதாரண கல் கோயிலுக்குள் சென்றால் கையெடுத்து கும்பிடுகிற அளவுக்கு அது தெய்வமாக மாறிவிடுகிறது ஆகவே 
எப்பேற்பட்டவங்களாக இருந்தாலும் சரி அது இறைவன் உடைய திருவருளை சிந்திக்கிற பொழுதுதான் உயர்ந்த நிலைக்கு மிக உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல முடிகிறது இறைவனோடு ஒன்றுகிற பொழுது ஒன்று பரலம் பரம்பொருளாக இருக்கின்ற இறைவனை மனம் மொழி மெய் இந்த மூன்றும் சங்கமமாக இறைவனை வணங்குகிற பொழுது எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தாலும் இறைநிலைக்கே சென்றுவிட முடியும் என்பதை உலகத்திற்கு எடுத்து காட்டியவர் எடுத்து காட்டி மரணமில்லா பெருவாழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வல்லல் பெருமான் ராமலிங்க அடிகள் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக் ஒரே <laughs> அதிகாரி <laughs>
ரைட் ஸோ நம்ம ஜும்பா பாய்லா கமிங்கோ சாங் கேட்டு கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அந்த ஃப்ரீ ஸ்டைல் மூவ்ஸ் எல்லாமே உங்கள் பாடிக்கு பியூட்டிஃபுல்லான க்ரூவ்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து பேசிக்கலி இட் வில் ரியலி ஷேப் இன் யுவர் பாடி அண்ட் ஹை எனர்ஜியும் கிடையாது ரொம்ப லோவும் கிடையாது இட்ஸ் அ மீடியம் எனர்ஜி ஸோ பிகினர்ஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் அன் ஆப் சாங் என்ஜாயும் பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் அது ரிப்பீட்டட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட பாடி டோனிங்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எஸ் ஸோ எப்போ பாட்டி பண்ணாலும் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சாங் அண்ட் வெரி ஈஸி டு டான்ஸ் ஸோ மீண்டும் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மீ மொனிஷா சேங் இட் பபாய் நம்ம ஷோவோட லாஸ்ட் செக்மெண்ட் சிரிக்க சிந்திக்க வாழ்க்கையிலும் <laughs> அதே மாதிரி ஒரு விஷயம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை விட பேசும்போது ஒருத்தன் சொல்றான் ஆஹ் கடந்து போனாதான் பரவாயில்லையே ஏறி மிதிச்சு நசுக்கிட்டு எல்லாம் போயிருது ஏயா நீ வேறண்ணா ஒரு பக்கம் அவன் சொல்றது சரியா தான் இருக்கு அதுக்கு இன்னொன்று சொல்றா எப்பா கடந்து போனா போட்டோம் ஆனா ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோவா கடந்து போகுது கொஞ்சம் ஸ்பீடா கடந்து போனாதான் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம கொஞ்சம் ஜாலியா வாழ முடியும் ஏயா நீங்க புரியாமே அவன் உனக்கு வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு அவ்வளவு ஆதங்கமா இருக்கு அவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு அதாவது இங்க வியாபார தந்திரம்ங்கிறது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான விஷயம்ங்கிறது இந்த காலத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை எப்படி பண்ணுங்கிறது சின்ன கதை மூலம் உணர்த்துவாங்க என்னன்னா ஒரு பெரிய ஒரு பாருங்க வயசானவருங்க ரொம்ப முடியாதவர் அவர் ஒரு பஸ்ல ஏறி அஞ்சு வாழைப்பழம் பத்து ரூபா அஞ்சு வாழைப்பழம் பத்து ரூபான்னு சொல்லி வித்துக்கிட்டே வருவாராம் ஒருத்தனு வாங்க மாட்டாங்களாம் சரி ஓகே கம்முனு இறங்கி சோகமா போயிடுவாராம் பின்னாடியே ஒரு வயசு போய் ஸ்பீடா ஏறி போய் ஆறு பழம் பத்து ரூபா ஆறு பழம் பத்து ரூபா ஆறு பழம் பத்து ரூபா போனா உடனே அட்டே அப்பா ஒரு பழம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கிதா ஒன்னே வாங்கிக்க ஒன்னே வாங்கிக்கோனு அத்தனை வாங்குவாங்களாம் இது பாருங்க ஒரு பஸ் ரெண்டு பஸ் மூணு பஸ் மாறி மாறி உங்க ஒவ்வொரு பஸ்ஸா போயிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்து ஒருத்தர் வந்து பெரியவரே தப்பா நினைக்காதீங்க ஆள் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க வயசாயிடுச்சு இந்த வயசு உள்ள வேலை செய்யறீங்களே அந்த பையன் பாருங்க அசால்ட்டா விதிரு போயிட்டு இருக்கான் உங்களுக்கு அப்படி என்ன இது நீங்களும் ஆறு பழம் பத்து விற்க வேண்டியதானே ஏன் அப்படின்னு எப்பா நீ ஒன்றும் புரியாமல் பேசாத அவன் என் பையன் தான் என் மகன் தான் இந்த டெக்னிக்கே நாங்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் பண்ணுறோம் சும்மா போய் ஆறு பழம் பத்துனா ஒருத்தனை வாங்க மாட்டேங்கிறான்ப்பா நான் முதல் போய் அஞ்சு பழம் பத்துன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி அவன் வந்து ஆறு பழம் பத்துனா வையன் ஏ அப்பா ஒரு பழம் அதிகமாக கிடைக்குதுண்ணே எல்லா ஒன்றும் வாங்கிடுவாங்க என்னப்பா பண்ண வேண்டியது இருக்கு நான் மக்களோட மனசு இப்படி மாறி போச்சு பண்ணாராம் உண்மை அதுதான் ஸோ எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தால் நல்ல விஷயமா இருந்தால் அதுக்கான சரியான விலையா இருந்தால் அதை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும் ஏன்னா பாருங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு பேண்ட் செட்டை வாங்குறதுக்கு நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனு அந்த ஃபோன் இந்த ஃபோன் வாங்குறது கவலைப்படுறது இல்லை எந்த ஒரு விஷயமே நம்ம வந்து ஆடம்பரமாக செலவு பண்ணுறோம் ஆனால் விவசாயிகள்கிட்ட அவங்க அதை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறாங்க அதை வாங்குறதுக்கு அந்த இடத்துல போய் தான் ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு ரூபாய்க்கு நம்ம பேரம் பேசுகிறோம் அவங்க இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கை இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருந்து நம்ம பயன்படுத்துகிற எல்லா பொருட்களையும் விவசாயிகளோட உழைப்பும் அவங்களோட பங்களிப்பும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது பேரம் பேசாமல் எந்த அளவுக்கு வாங்கி அவங்களுக்கு நல்லது பண்ண முடியுமோ அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு நம்ம பண்ணுற மிகப்பெரிய விஷயம் என்னங்க நான் சொல்கிறது இன்றைக்கு நம்மளோட ஷோவில் வந்த அஞ்சு செக்மெண்ட்ஸுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் நீங்க கத்துக்கிட்ட இந்த விஷயத்தை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லி கொடுங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான எபிசோட்ல மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டர் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஃபாரி தான் மஞ்சள் வேல் மாலிட்டி